彩虹追剧社。我叫许清武，一名金牌催眠师，专业手撕小三，维护婚姻正义。喂，老金，任务完成了。干嘛？叫我就紧张了吗？干嘛？我从没想到，这个被我强吻的男人，会是我的。事情还要从我的一次劝离说起。你是谁？老金呢？他为什么让你来见我？哎呦，我怀孕了！孕、嗯、产期呢就在下个月的九号。老金听了以后开心的不得了哦，正在我家给我儿子准备买了酒呢。你说什么？佳佳小姐，你应该知道吧？这男人哪有不喜欢年轻的、漂亮的啊？我要是你的话，就早点拿起雷玉派了。毕竟老金也不是什么小气的人，是吧？这个老色鬼，老金，我可以不要，但是，但是你也别想跑。来人，给我抓住他，我要刮花他的脸。求求了，帮个忙。<笑>你干嘛都管闲事啊！我只知道不应该那么对一个孕妇。你知道那个贱人就是一个小三儿。走，今天必须给我抓那个贱人。喂，老金，任务完成了。干杯。你干嘛、啊？紧急，帮个忙啊！哎，快找找！我去，大白天那么激烈，大家别看了，我们快去找人。干嘛、啊？啊，不好意思啊，刚情况比较紧急。嗯，对不起，对不起啊。下车。好嘞啊。大哥，送给你个东西。干嘛去了？我想自己走。徐总，你看，刚才那个女的，也就是刘少的领导的人，是我妹妹。你不接吗？这是我女的，我可以请你吃一下。哎，姐，这。徐清武，你在那搞什么鬼？都多少年就到这里来了，我不会再把房租给你了。哎呀，姐，这么晚你让我出去，我晚上住哪？你爱去哪去哪，赶紧滚！哎，你。知道了。你怎么在这儿？呃，我只知道，对我念念不忘呗。哎，不如这样，借我点钱画画。钱没有，住的地方倒是有的。一间总套，好的。我去，怎么还带我来开房了呀？等我爸看到你和男人开房的照片，看他还愿不愿意接你回来。您的房卡，行李箱放在上面。好的。哎，你到底是什么人啊？
什么意思？我看你开着豪车，这总炮，应该是个有钱人吧？但是你刚刚拿着手机一直对我拍个不停，所以我猜真实身份应该是司机。我们做司机没啥不好意思的，像你们做司机是不是都知道老板可多秘密了？做司机也没啥不好意思的，像你们做司机是不是知道老板可多小秘密了？如果感情方面有需要，可以找我啊，我给你拿提成。你说你好好一个人，为什么靠这个赚钱啊？这工作怎么了嘛？这工作来钱快呀。不说了，我去洗漱一下。徐总，好久没看到您这么晚才起了，没想到昨天会睡得那么安稳。躺床上吧。你赚钱也不容易，九天前过几天还你喽。怎么样，那个女的以后不会来找我了吧？我办事儿你还不放心啊？那就好。给钱。之前不是说免单吗？之前是因为你说帮我找到我妈的消息，现在消息没找到，钱暂时要的了。嗯，谁说我没打听到？就想告诉你，你妈还活着，现在就在许家。不会是许氏集团那个许家吧？对呀、啊。我也没想到你妈跟许氏集团还有联系。哎，你不会是什么流落在外的私生女吧？不该打听的以后少打听啊！先走了。消息嘛，我是收到了。这些钱，让我借你的。喂、哎，谢谢卡达。拜拜。老爸，妈妈，你下次什么时候来接我呀？啊，你等妈妈病好了，妈妈就来接你，好吗？虽然不知道你为什么要抛弃我，不过既然知道了你在哪，就一定得找你问清楚。爹，我看你还能往哪儿跑！爹，我看你还能往哪儿跑！
，你是当小三的，还敢出来打人？你敢打我？你可能不知道吧，我之前在孤儿院呢，就是靠打架长大的。之前没有动粗呢，是因为我有专业素质。你做劝离师的这种工作，你不怕遭天谴吗？那也比你一个只想上位的小三强。你们两个还不赶快出来，看着我！走，哎哎哎哎哎，让他们走！你只要不伤害我，你做什么我都能答应。走，走走走走走走，好，上快！走，哎，追呀、啊！不是，现在的保镖都是运动员退休的吗？你天天玩挺花呀，还好吧，毕竟姐那么有魅力，都是正常的。哎，不是，不是，你怎么在这儿？徐总，董事长这段时间一直在找许静茹小姐的，也就是许家的养女，您的姑父。据许宅的老人说，董事长曾经想娶她，但因为老夫人一直反对，就没下文了。难道？许清无是我爸的私生女，继续跟着他。是，我同父异母的妹妹竟然是这样一个人。我懂了。懂什么了？其实，你对我已经情根深重，这叫根有关系。跟你开玩笑的，酒店的钱还给你了，拜拜。小姐，我们来接您回家了。秦武，没想到你长这么大。来，老柯，你是？我是许慎，是许氏集团的董事长，是你妈妈的哥哥，也就是你的舅舅。我舅舅。这么多年了，终于找到你了。你和你妈。长得真像，那我妈怎么没来接我？回去你就知道了。正好我也要回去。海欢迎老爷和小姐回家。我家竟然这么豪华！从今天起，你就是许家二小姐了。我想先见见我妈。你说我妈在这儿？秦武，你妈妈得了重病，医生说不能见人，我只能让你看看她。我妈她得了什么重病，连人都不能见了？她到底怎么了？秦武，你先冷静。你这个样子啊，会吓到他的。你妈妈虽然是养女，但是我都会好好照顾她的。来，看看你妈妈。好了，让你妈妈好好休息吧。对了，外婆等你很久了，我们去吧。这个是外婆，静茹啊，我给你介绍介绍啊，这是你舅妈，这个呢是你舅舅的女儿，叫兰佳，土包子，我叫你呢，我要给你一个见面礼，长者赠的东西啊是不能吃的，来带上
。奶奶，这可是祖传的镯子，你就这么送给这个土包子了？什么土包子？她是你姐姐呀、啊！谢谢外婆。啊。少爷回来了。少爷回来了。这是你大哥许木森，平常都在国外，这最近才刚刚回来。你还是来了？对我已经情根深重，这就跟着我过来吧。怎么，亲吴妹妹不想跟我这个大哥握手啊？怎么会呢，大哥。以后还请多多指教，希望你能给我一个重新做的，做做妹妹的好姐妹。嗯嗯，看你表现。好，然后好了好了，也累了一天了，来来来，我给你准备了好多好的吃的。哈哈哈，来，咱们为青武干一杯。今后呀，青武就是我们许家的二小姐了。母山，南家，你们俩可要好好照顾他呀。当然了，爸爸。母山，你也快过来坐下呀。不了，明天还有事儿，我先回酒店了。母山，你妹妹刚回来，今晚就住在家里吧。我们一家人说说心里话。你第一次见青武妹妹，你就不想多了解了解她？我已经足够了解她了。你现在连我的话都敢不听了？看来多了个女儿，就忘了以前的女人。明天是我妈的忌日，我就回去准备。难道他以为我是舅舅的女儿？那，这就是你房间，你让我住这儿。乞丐垃圾堆，天生一对。你别想像你妈一样赖在徐家，我会让你一天都待不下去的。我妈是你姑姑，你就这样出言不逊，这就是你们许家的教养。姑姑，我呸！就你妈妈一个养女，也配当我姑姑？你这也是块不守妇道、未婚先孕生下的小贱种。你这样说话，你爸和你哥知道吗？我爸平时可疼我了。至于我哥嘛，就看他今天看你这个态度呀，我就知道了，他瞧不上你，你还不知道吧？只要是我哥看不惯的人，在徐家那才是一天都待不下去呢。我就等着看你被扫地出门的那一天呢。许南家，许南家。谢谢你啊，许南家。以后呢，我就住在这里啊。讨好我，没有用。哼。当务之急是尽快能跟妈妈见面，弄清楚她到底发生了什么。许清武，徐南家，你大早上发什么疯啊？我疯了！许清武，你居然敢把奶奶送给你的祖传镯子摔碎，把他给我赶出去！你你快放开我！住手！你在干什么？放开！怎么回事？你看看许清武，他把奶奶送给他的祖传镯子给摔了，你得好好罚他。舅舅，我没有。摔了就摔了。爸。我相信青武不是故意的。爸，你，哥，你来的正好，你看看徐青武做的好事，你得评评理。你怎么说？啊？是我摔了，我不仅把他摔了，还用这种一看就价值不菲的手帕给他包了起来。佳佳，你怎么可以这么做？不是我摔的，就是。许家人可以霸道，但是不能愚蠢。下次陷害别人的时候，记得带上脑子，别去向穆道歉。不能让许穆生知道我不是他的亲生。穆道歉？凭什么说我道歉？哥，到底谁才是你的亲？算了算了，舅舅
，毕竟我刚来徐家不久，他不喜欢我也是正常的。佳佳，你看看青武，比你懂事多了。<笑>孤儿院用的本事，总算是用上了。哎，你在干什么？大哥，看来孤儿院出来的人竟干这些偷鸡摸狗的事儿。你在说什么啊？没说什么，我让大家过来看看。哎，嗨，大哥。等会儿再跟你解释，我现在必须要先进到我妈。你觉得你妈在里面？里面没人。我说了，这里根本没人。我妈呢？她去哪儿了？你知道吗？这里没人。不可能，舅舅之前带我来的时候，他就坐在那里了。我知道了，他是不是出去了？我妈她去哪了？这是不是又不要我了？他又不要我了，他又不要我了。我妈去哪了？你，你，你根本没人。我看到我妈，她是不是不想让我过来？她生气了，她就不要我了，要把我放下来。我，我帮你找你妈。你帮我，你不是最讨厌我了吗？我，你们在干什么？哎，青武，我不是跟你说过，没有我的允许，不要去打扰你妈妈吗？我妈呢？你告诉我，我妈在哪儿？秋波，你相信舅舅，好吗？现在为什么不能见我妈？你妈的情况有点复杂，需要一点时间。那大哥为什么要关去禁闭啊？他犯了错，自然要好好反省反省了。秋波，你不会像他一样。也不听话吧，对吗？当然。啊大哥，大哥，我来给你送饭了。快点，快点！哎呀，没看清楚，我亲眼看见的。许清武他就进去了，他在想勾引大哥呢。奶奶，你得管管。哎，我你你看清楚了，我看清楚了。哎，许清武，我不允许你勾引哥哥。哎，你清武，我不允许你。现在妈娘败坏我们许家的门风，奶奶你看看。不是，我看到，我看到，我现在这个样子的。清武
我啊？关心我就直说嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、你再不开门，我就拆锁了。今天失踪了，青蛙，你快过来！啊、我现在要出去了。你现在出去，你娘家的心子肯定好不了。我管不了他说那么多了，赶紧让开！不让，不让什么怎么回事？婷婷她，青蛙有户人家要收养婷婷，可婷婷不愿意。前几天啊，行事绝食，今天居然直接离家出走了。院长，就是你太宠她了。我忙了多少天才找到有人收养她，她居然王失踪。婷婷她不可能会这个样子。你到底跟她说了什么？好了，先去找人吧。小虎姐姐，你到底在哪里呀、啊？婷婷常去的地方都找过了，到底能去哪呢？她有心脏病，不会是死在外面吧？我才去公园找找。婷婷，哎呀，我没有受伤。你这个麻烦精，我这一次一定要把你关进反思堂。你没有看到他已经很害怕了吗？还要把他关起来？要怪就怪他自己呀、啊！要是别的小朋友都跟你一样，那福利还怎么运营啊？甜甜。你有心脏病，怎么能出去乱跑呢？我听他们说，让我去当投影机，我害怕。什么？杨梦贤，这就是你干的好事儿，关我什么事儿？你不要血口喷人。太谢谢你了，张理事，收养手续这么快就办好了。我也希望这些孤儿呢，能够找一点有温暖的家。你说的对，也谢谢你了，梁小姐。婷<笑>婷来，走了。青乌姐，我不走，我不要当投影机。姐姐不会让别人带走你的。哎，不好意思，我被你咬了。哎，张律师，许晴武，就算你今天动武，明天也必须走。还以为现在是你作威作福的时候吗？来来，赶紧把这个在孤儿院捣乱的人赶出去。行，许晴武，看好了，我收养协议已经俱全，合法合规。今天的甜甜呀、啊，必须给带走。别以为我不知道你在背地里收领养人钱的事儿，我不会再让甜甜待在这里了。我要开始领养甜甜。就你，一个单身未婚女性，你根本就没有资格收养孤儿。院长，难道你要看着甜甜被别人带走当投养鞋？孟贤和你都是我看着长大，他怎么会对院长你做出这种事儿？别再闹事儿！来人，把他给我轰出去！把谁轰出去啊？受伤了还承认？大哥，我怎么明明遭威胁，就用暴力解决，嫌命长是吧？张律师啊，孤儿院就这么管理孩子吗？你谁呀、啊？徐总，您怎么来了？徐总，徐明生，他是谁啊？他呀。以前也是我们孤儿院的孤儿，一直没人领养。长大以后呢，就留在院里啊，帮帮忙。张律师，孤儿院是用来收养被遗弃的孩子。我们许氏集团每年捐那么多钱，是为了养闲人吗？我没有拿孤儿院一分一毫，我就是借住在这里的。借住？不知道的还以为这孤儿院是你。张律师，这就是你说的孤儿院房间吗？那你干什么？还不给我滚！凭什么让我走？许清武，一定是你，你故意隐藏他的身份来看我笑话的。够了，你给我走！徐总，他根本不讲男人的。许清武，你给我等着。他这是胡说八道的。清武姐姐就是这位大哥哥找到了我
。那你们怎么没有一起回来呀、啊？张律师啊，这个呢，是你受贿的证据，从今天起不是在这里说。好，徐总，咱们走着瞧。谢谢大哥，太好了。甜甜，甜甜，你怎么了？行啦，你我姐姐是不是大家都不喜欢我了？怎么会呢？我们甜甜这么可爱，到时候一定会有一家很好的人来收养甜甜的。可是木森只说我生病了，没有人会要我的。梦醒今天是在吓唬你呢，你好好养身体，等你身体好了，嗯，姐姐到时候带你去最喜欢的公园，怎么样？好，晚睡觉吧。还得是你啊，甜甜啊，就听你一个人的话。院长，我想给甜甜办理领养手续。亲，我我知道你们感情深，但是院里也有院里的规矩，啊。你就别为难我了啊。院长，那什么时候才能给甜甜安排手术啊？呃，最近院里的资金啊，确实比较困难。那今天又发生这样的事，哎，要不问问刚才那位大哥？病人的状况不太乐观，再拖下去会有危险，建议你们三个月做手术。大哥，能不能借我点钱啊？所以你当小三是为了……不是，谁当小三了？秦武，我也干过你的，我诅咒你这辈子都没人要。张小姐，你觉得以许家的势力，能不能帮你再给一点？我不会放过你的。腿怎么了？没事，就是前两天受了点伤。患者是坚硬物品划伤，伤口已经感染，今晚必须要好好护理，否则的话会危及生命。爸爸妈妈，你们不要离开我！妈妈，妈妈，你不要走！妈妈，不要放下我！我不要自己的。大哥，你怎么在这儿？好痛啊！你这铁做的吗？干什么呀？什么干什么呀？你腿伤成这样，还勉强跑到这里来，就为了那个不相干的？这就是我的生活环境。你也看到了，我从小就是这么磕磕碰碰长大，这点伤对我来说不算什么。放心，以后你进了许家，没人会惹你受伤，除了我。谢谢大哥。
寒假，到底去不去呢？爸，那祛疤膏可是宫廷御用品，你就这么随随便便给这个土包子用啊？寒假，青无可是小姑娘，这腿伤的这么重，这留疤多难看呀、啊！爸，不是我不想给，库房的钥匙在大哥那儿，只要大哥同意，我就给。就这样，我没事儿，就不麻烦大哥了。爸，你听见没？他都说他没事儿了，还那么麻烦干嘛呀？小夏，青无小姐，这是少爷让我给你的手套。许青无，你到底给我哥灌了什么迷魂汤？腿好了，大哥，孤儿院还有药膏的事儿，谢谢你。谢就不用了，但是你想安心待在许家，必须答应我一个条件。什么条件？不许再做那种事。什么意思啊？你不懂啊。大哥，这是相信了梁梦琴说的话。不懂。这样呢？知道了，多合身。那我们扯平了。总裁，王总和李总已经到公司，在会议室等您开会。会议结束后，您还有一个商务会谈。嗯、去哪儿啊？去上班呀、啊，看不出来啊。我送你去啊？不顺路吧？我要去城东，你公司在城南呢。我哎，我先走了。方许清无重新买些衣服，要高领，不露腿。他竟然到这种地方上班，老金，这么着急找我啊？合同，这么快？你不是说事儿都解决了吗？怎么办事儿的呀？现在佳佳不仅没远离我。反而离我更近了，每天不是给我煲汤就是给我按摩，不能够吧？哎，你知道吗？我为了你这的，差点命都丢了。反正你知道啊，我跟我老婆是绝不可能离婚的。佳佳的事儿，你得给我搞定。放心啊，这事儿包我身上。但是吧，我妈的事儿还得你帮我多打听打听。你妈没在许家，所以还得拜托你帮我多找找人啊。哎，还有一件事，老金，你能帮我再多介绍几个客户不？你很缺钱吗？不是吗？没问题，只要你帮我把佳佳的事解决了，这些都是小事。没问题。哎，老金，你怎么了？休息。哎，你大哥，哎哎你哎。青儿，你敢骗我？我就对你那么一个要求，你还骗我？你有手有脚的，为什么不好好工作啊？要做这种工作？什么工作啊？
，我跟老金那都是正经人。行，你跟他怎么样我不管，我告诉你啊，我有一万种方法可以让老金不再见你。看清楚了，我们那是正经工作。这么生气，该不会是喜欢我吧？胡说什么？胡说！反应这么大，被我猜中了。即使是演戏，那也犹如我们许家的生日。犹如你们许家的生日，我吃过你们家一一口饭吗？所以，没有什么可以要求。我是你哥哥，哥哥管妹妹天经地义。哥，我找你借钱的时候，你怎么没把我当妹妹啊？好，从今天开始，甜甜所有的治疗费由我来出，我别做主了徐清武，这什么呀？你跟踪我？我跟踪你？我怎么不知道？你居然敢背着我们勾引哥哥？你知不知道他已经有婚约了？秋武，这是怎么回事？舅舅，我没有，那是我跟大哥吵了架，他在安慰我。怎么到了你嘴里就变成了勾引？你这个小贱种，居然学会胡说八道！爸，住嘴！给你姐姐道歉。我不。你，青我，南家被惯坏了，不懂事，你不要跟他一般见识。舅舅，我是不是就不应该回来呀？大哥不喜欢我，妹妹现在也污蔑我，要不我还是……哎，你回来呀，我们还是很高兴的。舅舅，哦，让木生啊，在集团给你找一个轻松的活儿，啊，呃，你早点休息吧。徐木生，你给我回来！妈，你看爸下手多重呀，疼死了。妈。凭什么那个小贱种一回来，爸跟哥就只相信他说的话呀？在人镇，他在许家也待不了多久。哎，我一定会报复回去。喂，乐曼姐，我有事儿要跟你说。对许清武做了什么？我只是做了大哥该做的事。要注意跟你妹妹的关系。如果再出现这样的事，休想得到许家的一分一毫。甜甜呢？我来给她过生日，找不着她人了。她是不是被那家领养人带走了？嗯，刚有个男人把她带走了。男人是谁啊？他说是你大哥，许木生。呜、哦！你洗了什么愿望呀？第一个愿望是我的病能早点好，第二个愿望是有人能收养我，第三个愿望是，第三个愿望说出来就不灵了。第三个愿望是跟哥哥姐姐有关。第一个愿望已经完成了，这么快啊？至于第二个愿望，我会尽快帮他找到合适的收养人。但是，你别忘了你答应我的事。
。金总，林总马上过来了，你稍微等等。客户不客户，现在对我来说没有那么重要，钱也无所谓。就是我妈的事儿，你有打听到吗？人我都约好了，你先见了再说。至于你妈的事儿，包在我身上啊，咱们再稍微等等。林总，金总，这个单我接不了。啊？为什么不能接？心虚吗？没认识啊？何止认识，还在一起过。徐静茹，你现在不是许家大小姐了吗？怎么还争这种钱？跟你有什么关系？你妈不在许家吧？我知道你妈在哪，只要你帮我一个忙，我就告诉你。你知道我妈的事儿？大哥，跟我回家。大哥，你听我解释。你还知道我是你大哥？你从来就没听过我话。我也知道，你从来没有把我当过妹妹。那你有认过我这个大哥吗？你跟你爸一样，嘴上说着为我好，其实就是怕我败坏你们许家的名声吧？你拿我跟他相提并论是吧？行，你爱干嘛干嘛，不管你。哎，大哥，我错了，你别抛下我。你有什么事儿？直接和我说就行了，但是以后绝对不能再骗我。我怕我说出来，你会把我赶出许家。放心，我会。其实我不是舅舅的女儿，跟你也没有血缘关系。我来到许家，就是为了找到我妈，查清楚我自己的真相。你一直都知道，我们没有血缘关系啊。舅舅，你怎么来了？舅舅，舅舅这里照顾少，吃了不少苦吧？你还好吧？舅舅，我跟大哥不是南家说的那样。南家呀，从小就追着他哥哥跑，还挺在意他的，你别往心里去。我也从来没有跟他计较过这些。他就是那个臭脾气，你做姐姐的可要多担待点儿。哎，舅舅，我想见见我妈，你能带我去见她吗？会带你见你妈的，但是啊，你要给你妈妈一点时间准备，也给大家一点时间准备。你和你妈长得真是太像了，许相，你这是干什么呢？你啊，外婆，静茹啊，你妈妈的事儿啊，你直接问我就行了啊。你妈妈以前是住在这儿的，她最近呢、啊、身体啊毛病有点重了，所以说呢又把她送去的。这么着吧，过几天呢、啊、我陪你去看看她啊。好，这，跟我去。虽然我们没有血缘关系，但是你进了我们家，你就是我们。我警告你，离我爸远一点。我来到这里，就是想找到我妈。大哥，你该不会是……你也想多了。大哥，我知道你身上有婚约，所以，我能不能拜托你一件事儿？说吧。等你以后结婚了。可不可以领养点点？许清波，你跟我提要求啊？你信不信我明天就把你赶出去？领不领养？清波啊，你看啊，外婆啊给你定制了这么一套新衣服，一会儿你穿上。
，带你去看看你妈妈。真的？是啊。谢谢外婆。一会儿你试试啊。嗯、大哥，看吗？好，像一块抹布，知道吗？哪里像抹布？我呢，现在要去见一个很重要的人，回来再跟你说。外婆，你说我妈在这儿？不急，我们先吃顿饭。很好，很好。青<笑>武、哎、啊，青武来了呀！妈，这是干什么？哎呦，来来来。大家都等你了，李林伯父、林伯母啊，都不是外人，是你未来的公公婆婆。<笑>我介绍一下，她是我们许家的二小姐许清武。什么意思啊？你坐。妈妈，我来了。妈妈，我来了。让你来相亲，这是干什么？相亲就不能带女伴了吗？什么人也往这儿带，老板，你出去等我一下，快点儿！相亲完我还要约会呢。许清武，不好意思，我有事先走了。你不想见你妈妈了？原来你们俩早就认识呀，小林啊，坐这里，你们俩呀，好好聊聊。<笑>我们俩想好好叙叙旧，各位家长就请先回避一下。好，好，好，你们好好聊。<笑>你想干什叶楠，去哪了？我，我去兼职了。去男人床上兼职？啊，这是什么？叶楠，真的不许欺负我！你让我真的恶心。不是，叶楠，一见我就跑，长本事了。你之前不是孤儿吗？怎么摇身变成许家小姐？又骗。你之前不是穷小子，好意思说我？后悔了，你想要钱可以求我，犯不着这么大费周章的亲戚。我不知道跟我相亲的人是你，我等会儿回去会跟我家老婆再讲，麻烦你跟你的父母也讲清楚。许家知道你出去卖的事儿吗？你着什么急啊？我们的话还没有说完呢。我们已经结束了。许清武跟一良哥相亲的人居然是你！你怎么知道我们在相亲？这么多年以来，你们一直有联系是吧？一良哥，你不是回林家了吗？你不是说再也不见他了吗？哦，当时我的兼职是你介绍的，那杯夏洛耶多酒也是你给我的，做了这么多，就是为了得到他。你说什么？你自己做的脏事还诬陷我？做了这么多。怎么到现在还没在一起啊？不会是没看上他？一南哥，哎，你追我出来就是想跟我继续回去相亲，不如跳过这些步骤，直接有证呗。一南哥，一南哥，你不是说你不接受家族联姻的吗？更何况是他这么表里不一的人，也不了。也不是不行。主派已经查清楚了，许小姐今天去酒店是和林家的公子相亲的。戏演的差不多，谢谢。他我可当真了啊！放手。嗯。放手。他让你放手。大哥，你怎么来了？跟我回家。许大少爷，你好，我是你未来的妹夫林毅，他还是我。
，徐大少爷，要是影响到两家以后的联姻，这个后果是什么样的，你也是知道的啊。所以说，爸，我同意你。干什么呀？你答应过我什么？那是外婆给我介绍的相亲对象。我问你，你答应过我什么？不跟不三不四的人约会，但是我没有啊。你让我跟杨乐曼结婚，是为了方便你勾搭别的男人是吧？你就是这样看我？那你告诉我，你和那个男人什么关系？什么关系？他是要和我结婚的男人，行了吧？其实你对我已经情根深重，这么跟着我，我走了肯定不管。干什么？我们是兄妹。干什么？我们是兄妹。那我以哥哥的身份命令你，不许嫁给那个男人。哥，你们两个怎么一块儿回来了？你妈呢？来，给我叫上。我，陈了，陈了，陈了。林佳刚才打我电话，说下周就举行订婚。许清武啊，乖乖待嫁，别再说什么幺蛾子。想不到呀，林一楠还真能看上你这个土包子。我不同意这门婚事。哥，你糊涂了吧？林佳可是能跟许家相提并论的世家，她能配上林少是她的福气。既然那么好，你怎么不去嫁？哥，林一楠这个人一天换八百个女朋友的，吃喝嫖赌，这每天，我怎么嫁嘛？我嫁，但是你答应我，现在就能嫁。许清武，不用你管。这就是你妈呀！自从你爸呀去世以后，他就天天就这样啊。谁摔了我的青红？妈，我我是青红，在这儿。妈，郑俊记，你们干嘛？青红，让开，让开！我们许家照顾你妈这么多年，自然是最了解你妈的情况。你给我让开！青红，我要带我妈离开这里。你知道你妈一年需要多少医药费吗？没了我们许家，你负担得起吗？我要是你呀、啊，就乖乖的嫁给林家，就当是为了你妈妈。你做的这些事儿，我舅舅他知道吗？婚事就是你舅舅安排的，叫你回来也是你舅舅的主意。我劝你呀、啊，别让木生帮你，你也不想木生跟他爸爸的关系变得更差吗？我自己清楚我该怎么做。妈妈，我一定会带你离开这里。都安排好了吗？都安排好了。但要是徐总发现您在许家，不就高难立足了吗？我管不了那么多了，你去吧。徐清我，你是逃不出我的手掌心的。喂，老婆，在哪？有话快说啊！
叫我过来到底想说什么？林公子喝酒。林公子这是谁呀、啊？来认识认识，我未来的老婆雪清雨。以后他做大王，你做二王，你做三王。如果你非要这样的话，这婚约不结也罢了，咱俩看看谁能耗死谁啊！徐新波，你很刚吗？我突然想到一个对付你也很好的办法，就是把你娶回家，当一个花瓶。看着我左拥右抱多快活啊！<笑>你和那个许墨生关系不浅呀、啊。你俩上过床吗？说，你俩说了几次了？秦波，只要你答应我不要再去找别的男人，不要再为了赚钱背叛我，我可以原谅你的。李一楠，我们分手吧。林木生是我大哥，你少叫他的名字。你是冒着被打的滋味了吧？我让你好好回味回味。放心，有大哥在呢。大哥，我我不想嫁给李一楠，他就是个疯子。刘老板，可以嫁给任何人。大哥，要不我回去跟他道个歉吧？林一楠这人就是个纸老虎，道个歉可能就……别说了，我给你准备了个惊喜。妈，你怎么出来了？大哥，嗯，刘英子和奶奶搞的那些事情都知道的。这段时间，你和姑姑听出点什么，我会派人保护好你。那舅舅要是知道了，我会跟他解释的，放心吧。心无，我让我给他去做饭。我问你，你把他带到哪儿去了？好，不说是吧？那我今天就把他打死。您一定要这样吗？我告诉你吧，大哥，大哥，你要是忘带了。好、哦，明天早点休息，明天我给你买好吃的。跟我出来！你来干什么？我好不容易把你妈从那个地方拉出来。我知道舅舅肯定不会放过你，怕你为难。那是我要考虑的事。大哥，我有个计划。小姐，房间都收拾好了。谢谢。妈来这边，妈，以后你就跟我住在一起，我会保护好你的。妈妈，我一定会查清楚，到底是谁让你变成这样的。你是我，好大的胆子，谁让你把他带回来的？我们出去。这件事儿是舅舅的意思，你胡说。大哥，在舅舅心里的位置，你不会不知道吧？更何况他是许氏的继承人，只要他开口了，你觉得舅舅会不答应吗？你这小妖精，究竟给许墨生灌了什么迷魂汤？还有跟林家的婚事，我觉得还是按照以前的比较好，毕竟妹妹才是林家更相亲的儿媳。这小贱人，干什么？甜甜，你怎么出来了？最近哥哥好厉害，对院长说了三句话，院长就给我放假了。你都说了什么呀？就跟院长分析了一下林静发病的频率、原因，还有能治他病的人，只有你。谢谢，啊，你先来。
从今天起，甜甜会陪着我妈，其他的一切费用我自己会承担，就不劳您费心了。甜甜，这么晚了，怎么还没吃饭呀？我妈呢？已经睡着了。那你就自己先吃呀，等等啊。这些饭是凉的，凉的，嗯。每次厨房送来的菜都是这样的，不仅是凉，还是馊的。对不起啊，都是姐姐没有照顾好你们。我要去哪？他们精心准备的饭菜，也得给他们尝尝。你来干什么呀？来给你们加盘菜。秋木，你这拿的是什么呀？臭死！臭什么？这就是我妈的饭。是不是厨房疏忽了？我让管家重新做一份送过去。什么叫疏忽了？我妈在许家以来一直吃的就是这个。大哥，我们许家是要破产了吗？就给我妈吃这个？这到底怎么回事？蔡管家，蔡管家，蔡管家，蔡管家老夫人，老蔡，我千叮咛万嘱咐，让你照顾好洛华，你就是这么照顾的？到底是怎么回事啊？没有个合理的解释，你这管家，也不要干了。夫人，半年前若华小姐吃饭时不小心烫伤了，那之后是您交代不能送太热的食物。什么叫不太热的食物？这就是从冰箱里拿出来的。如果您觉得没有问题，那你把它吃掉。你自己都不愿意吃，拿过去给我妈吃，这就是许家的本钱。老蔡，你竟然做出这样的事。我对你太失望了。刘大基主，这样的人为许家留着吧。少爷，我现在立刻从许家消失。少爷，夫人。少爷，少爷不是这样的。少爷，马上给若花再送一份饭菜。老爷，对不起，是我疏忽了。这一点小事都办不好，看来那屋要换人了。那你就别怪妈了，一个疯子吃什么不是吃？今天开始，若华的生活就全权由青木照顾，我就不用管了。妈，这个狐狸妹子，是我小看了她。妈，现在哥哥还有爸都一心向着她，要是我们再不做点什么，这个家就再也没有我们容身之处了。必须尽快。把他赶出去，可是怎么办呀？那个女人都已经被哥哥接回去了，我们手上没筹码了吧？谁说的？还有一个人，不是吗？奶奶，你最近怎么样啊？单身家算对哦。外婆，<笑>你喊我呀？这位是？给你介绍介绍啊，就是你未来的嫂子呀。没想到妹妹长得这么漂亮，怪不得木生老是跟我提起你。我这不，刚下了飞机就等不及见他这位好妹妹。你就是乐曼姐吧？木生跟你提起过我、啊，也是。我们下个月就要结婚了，我可是把你算进我的伴娘团了啊！我做你的伴娘啊？啊、嗯，乐曼姐是没有朋友了吗？<笑>开玩笑的，我大哥结婚，我自然是要随一份厚礼。没想到妹妹这么爱开玩笑啊！大哥没跟你说过吗？哎，对了，你说大哥也真是，从来没有说过你喜欢什么东西啊。你人来就好了，我这个做嫂子的怎么能要你的东西呢？那我就选大哥喜欢的，你开心就好。外婆，那我就先走了，拜拜。We had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space, we slowly drifted away. In every plan that we made. Every dream that we chased are just memories now. You want to come back? They're just memories now.
。木山。是啊，我们都要结婚了。我认识一下你的家人，有什么问题啊？我不希望你去打扰他。好嘛，那我以后不去就是了，别提他了，扫兴。我知道你和我结婚是为了杨氏集团的项目，我们就事论事，我也有我的目的。你什么意思？明天就是凌晨，有虎总见面。是，老太，我们和胡总的合作对你集团来说没有那么重要，你干嘛还要亲自跑回他？等方杨家拿下这个项目，通知杨老板。喂，木生。但杨氏集团竞标成功，你帮我演出戏，领养那个孩子，我们就和平分手。徐木生，你把我当什么了？梁梦贤，那个许清武，你到底什么时候才能摆平？喂。喂。是许小姐吧？是我，木山。你忘了，八个月前我们还一起春宵一刻呢。是你？许小姐难道不想知道八个月前到底发生了什么吗？你想干什么？今晚七点，滨湖酒店 B 二五，不见不散哦。梁梦贤，八个月前你把痕迹处理的干干净净。现在冒出来，龙台，您一夜没睡了，现在还有一个小时的睡眠时间。我们下午两点约了胡总，现在立刻回云城。我们才刚到。妈，徐小姐，到了挺准时的嘛。我是真没想过你居然那么漂亮。你叫我来这里干什么？你说你现在都已经是许家大小姐了，马上又要跟林家联姻，那你是不是得想想你的旧情人呢？你的意思是，八个月前的那个男人是你？当然是我了。你忘了吗？八个月前我们多开心，多快乐。你忘了没关系啊，那我今天就帮你回忆回忆，怎么样？好啊，放出来。啊喜欢吗？你走！你要干什么？你说八个月前的那个男人是你，我记得他背后有一个疤，让我来看看真伪。哎，哎，这个这这个这个纹身是我三个月前刚纹的，就就是为了遮这个疤。那天晚上是谁派你过来的？你啊！你我你忘了吗？那天我给了你五千块钱，让你过来陪我一晚的呀，还不说真话是吧？啊！哎，哎哎，你冷静点，小心小小心一刀。我我说，我说，你想知道什么？全部告诉你，全部告诉你。你们在干什么？哎，来人了！哎，林公子，就就是他，八个月前啊，收了我五千块钱陪我睡了一晚，他现在要杀我。许清武。八个月前，你和他睡了
，吴乐轩脸都不要了，和这样的男人你也睡？我没有，我。你看看他胸口，他胸口还有个黑痣，哎呦，那个挺白的呀，这个黑痣黑痣，呦，你还骗我？你应该，你应该就是他的金嘴爸爸吧？不是，你别看他这个，哎呦，清纯的样子呀，他实际上在床上骚的很呢。哎呦，你别被他给骗了啊！哎啊，没什么事，我我我就先走了。你别跑！傻逼！哎，徐新武，你还真是玩了好一出玄武宗啊！有个知识吗？别听那个混蛋胡说八道！你们要看了我才知道。你疯了！你疯了！我是疯了，我疯了才会被你这个女人耍的一直团团转。你不是一个好男人吗？那我看你到底有多骚！放开！他没有迷药，我好难受。我来了，没事。许牧师，阿伯，阿修哥，我和秦若英订婚了，我俩开个房，秦若英也不违法吧？闭嘴！我已经告诉过你了，我们不会结婚。我不同意。大哥，我们两家的合作还是你提出来的，你没听见秦吴说吗？他不嫁给你。带走。许木山，你知道他是什么人吗？几分钟前我还正好他在这和别的男人私混呢。难道没有？不相信。许新武，忘了我们的感情了吧？我这辈子最后悔的事就是和你交往。如果可以，我宁愿从来没有认识过你。带走。许木，你会后悔的。大哥，我不要在这里了。带你走。Hey, me, really、你心脏那么软吗？我我我我我我我你好像八个月前的那个人。我许新武，喜欢谁？喜欢许木山。这次你又逃不掉了。昨天晚上是怎么回来的？戴大哥，醒了。我昨天是你送我回来的。你不记得了？我只记得一些些画面，我应该没说什么不该说的话吧？你觉得怎么样的话才是过分的话？不管我说了什么话，都是不清醒的，嗯，不算是吧。你说你喜欢我，以后一直陪在我身边。我,我说这个呀、啊？嗯，还有八个月前的事。大哥，你今天不是要出差吗？别耽误的行程。没事，你跟我说说，昨天是怎么一回事？一定是梁梦贤做的，他喜欢林一楠。大哥，你能帮我查个人吗？他叫王虎，是个混混。好。喂，总裁。
梁小姐不小心被车撞了，正在送我医院。好，我知道了。怎么了？你放心，我去去就来，先都有我。低头。林一楠，如果你想知道事情的真相，就到联盟前楼下等我。许清如，你来找我干什么？联盟姐，老虎是你安排的吧？他在酒店放了迷香，你是想让我们俩发生点什么，然后让林一楠看到是吧？你在说什么？我根本就不知道。你慌什么？我今天来呢，是谢谢你的。老虎有没有跟你说，那天他走了，把我和一男留在了酒店里？你说我中了迷香，和一男呢，不是旧情未了？你猜我们会发生什么？这还得是谢谢你啊，这么快让林一男放下对我的成见，还让我们的联谊变得更加牢固了。不要脸！昙花败柳，凭什么让一男哥娶你、啊？可惜啊，林一男呢，他就是喜欢我，就算我不干净了，他还是哭着喊着要娶我。你说你守身如玉这么多年，他有多看你一眼吗？你给我闭嘴！你说你费尽心思做了这么多事儿，还是没有得到林一男。时间也不早了，我也该去跟林一男订婚了。你们要想来的话，也是可以的。许清如，你给我闭嘴！咱们现在做了更绝一点，让你身败名裂。三哥，找到听我。不是这样的，一两哥，你听我解释。放开！不是，原来都是你搞的，害得我和清如这么久。两哥不是这样的，我跟他说是。让我觉得恶心。一南哥，一南哥，现在真相大白，我们也没有必要互相争吵。希望你可以遵守约定，取消婚约。我也知道我是在卑微的无止境付出。我也明白，这未来注定是没有回应的山谷。木山，你怎么这么快就来了？你不是去凌晨出差了吗？怎么那么不小心？还好医生说没有什么大碍。木山，这次发生意外的时候，我满脑子都是你，我真的好害怕，我以后再也见不到你了。你就别胡思乱想了，好好养伤，等伤好了，我们就活了。木山，难道你全忘了吗？八个月前我们的事。我不，我知道你喝醉了，没关系的，我不介意。昨天事实我不对，我会补偿你的。外面这么多记者，你这样出去了，我怎么办呀？这样。我对外宣布我们订婚，等这件事情风波过了以后，你找个合适的时机，再退回。在此期间，我会补偿你和杨家的。许清波，我永远都不会让许医生知道，那晚的女人是你。穆山，反正之前你也说过，未来的许家太太是谁，对你来说并没有区别。那，那那个人为什么不能是我？抱歉啊。我已经有想要守护的人，你放心，我会用胡总的项目补偿你和你的家族的。木山，木山，是谁？敢和我抢男人？又干什么呀？怎么回事？不是都说好了要取消的吗？我在万福酒店等你
，又怎么了？木深，我想明白了，我可以退婚，但是你得答应我一件事儿。说吧。你今天陪我一整天。好。我,我渴了，你去帮我倒杯水吧。好。你们这是，中午啊，你终于来了，谁让你们背着我举行订婚仪式的？秦无极，阿姨早上不是说被谁带走？许家人还不许我给你打电话。我妈呢？你乖乖的给我举行完订婚典礼，不然……好，我答应你，但希望你能说话算话，这才乖嘛！我带你去换礼服。有事儿啊？没有，推销的。你说好了今天要陪我的，那手机也不许看啊。啊，希望你好好做到。大家好。您拨打的用户已关机。徐清武，你在给谁发消息？关你什么事儿？我告诉你啊，大哥现在正在医院陪乐曼姐呢，不然许家这么大的事儿他会不知道。我已经答应过，我会订婚，所以你不用在这里盯着我。好、啊，我料你也不敢有什么小心思。好了没有啊？临时已到，快出来吧。各位，今天呢是小女青舞和林少订婚的大喜日子，欢迎各位莅临捧场。哈哈哈，那下面我们就有请他们。请。以前是我混蛋，你放心，我以后一定会对你好。大哥，我该怎么办？等一下。嗯、大哥，你终于来了，我以为你不管我了。哇，许林两家在办公酒店办订婚宴，我们这么豪华吗？你好，哎哎，你给我看一下。哦哦，好，谢谢。什么情况？徐木山，你不能走！徐木山，你想嫁给他吗？这才怪我！可他们说你去陪乐曼姐了，还拿我妈威胁我。木山。来参加妹妹的订婚典礼，怎么还迟到呀？快过来，别误了吉时、啊。林叔叔，林阿姨，今年许玲养家的合作案取消。许木山，疯了！你知道这合作案有多重要吗？你是不是忘了谁才是现在许氏集团的总裁？林叔叔，林阿姨，不管。今年的合作案是否继续，都不会影响我们徐林两家之间的交情的。好，小徐哥，希望你别后悔。我们走。你呢？先走了。哎，太太。徐木山，你知道这给徐家造成多大的损失、啊？我一直承担。可是今天是他们订婚的日子，合同都取消了，订什么婚？不行。你拿若华姑姑，你给我闭嘴！你这么做，你怎么向董事会交代？哼！大哥，对不起，我又……没事，大哥不是在呢吗？放心吧，我回家。
看什么呀？你想说什么就说什么，我真怕你憋死。我是不是又害了你？我是不是又害了你？说。是不是我？是不是真的可能抓到我？我可是，你不是跟个曼姐结婚了吗？我和杨浪浪是怎么怎么？可是我也是那，这么多年没见面。那年长街春雨折墨，策马同游。我喜欢许慕生。天下多余妈，你没事吧？你是我那女儿青梧吗？妈，是我青梧。妈，你终于记起来我了。陈峰，我们的女儿长大了。陈峰，妈，陈峰是谁啊？我,我的青梧饿了，我要喂她吃饭。我要喂他吃饭，妈妈，大哥，你能不能帮我查一下这个叫陈峰的人啊？嗯，我这个名字我第一次听到，放心，我立刻让你去查。老板，我们找到了王某李红坤，带进来。是，啊，带进来。不吃，不吃。谁啊？谁这么把我关起来？认不认许清我？谁谁呀、啊？我我哪知道你说的是谁？警卫啊！哦，认不认识啊？杨杨彩，杨彩，杨彩啊！是那个一一个叫梁慕田的女的，她她给了我钱，让我假扮这一一一个男的。假扮谁？我怎么知道啊？假扮谁呀、啊？知道了，我知道。快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！喂，许新武，有事吗？出来见一面吧。时间、地点？下午两点，牛羊咖啡馆。找我干什么？本来我以为你是个聪明人，你知道自己是什么身份。没想到你这么不知羞耻，杨小姐，麻烦你的嘴巴放干净一点，有本事你把这个话去跟牧师说一遍。你别太嚣张，不敢，在牧师面前装的贤良淑德、温柔贤惠，在我面前就这样，只有我才配得上许牧生。一个养女之女算是什么东西？我听牧生说过，你们之间并没有感情。同样，我们之间开始也是在你提出退婚之后才开始。所以你不用这样，是许木生告诉你的。你觉得许木生那么高傲的男人会那么容易屈服？什么意思？他有没有告诉过你，我们是一夜恋情？那一晚呢，我们做了很多的事，也是因为这样才有了订婚的事。你说的一个自我封闭心，除非你让他过来告诉你。简敢跟我抢男人，你死定了！你死定了！哎，青我，你干什么？求求你不要再缠着那么深了，我们本来就要结婚了，你起来！
就是你大哥呀，青哥，插足别人的感情是不道德。青哥，你还小，你还可以有很多男朋友，可我只有你大哥一个。你在这跟我演戏是吧？青哥。许小姐，作为小三的话，你如此嚣张的在云峰面前示威，是有点不道德。话说，当年你被赶出孤儿院，也是为卖身。你作为女孩，怎么能这么不知廉耻呢？我没有，我没有，我没有。你这边是你做的，我们这边都会记录的。看你穿的好色，金山，你只要求与林雅就停止合作，我就不说什么了。现在，你为了娶青武。还和杨家成婚？站住！站住！是我妹妹，你们怎么可以？我根本就没有血缘关系啊！就是你妹妹，许清武还去找杨乐曼，闹出那么大的丑闻，让我们许家的脸我暖哥。这种东西你也信啊？现在顾家大爹，董事会已经对你多有不满，今天不处理好这事儿，就等着被罢免吧。就是的。许清武，你给我滚！我们家不欢迎你。人家有话好好说。爸，他居然敢背着我们去勾引哥哥，他还自己跑过去去羞辱乐曼姐，你还要护着他吗？清武，清清，我没有，事情不是这样的。下跪了，你还要怎么样？静茹，做人要对得起自己的良心。你想想，你怎么对得起你母亲？我真的不知道。我不允许你碰我爸。来人，把他给我轰出去！谁敢动他？谁敢动他？哥，你是被这个狐狸精迷了心窍了吧？乐曼姐才是你的未婚妻。还护着他，许南家，事情的真相还没有调查清楚呢。新闻上拍的清清楚楚的就是他，他诬陷我的。我相信许清。放心，以后无论发生什么事情，我都会站在你这边的。许木生，我才是你的亲妹妹。木生啊，这到底是怎么回事啊？你真的跟青木在一起了？是，不行，我不同意啊！你跟谁在一起都行，就是不能跟青木在一起。奶奶为什么不行？我们没有血缘关系，而且你也不是一直很喜欢他吗？你要再执意的跟青木在一起啊，你可别怪我死在你面前。外婆，青木啊，你走吧，徐家不能留你了。你要是愿意啊，等你人呐、啊、安顿好以后，随时把你妈接走都行。外婆，妈，徐清武，你听到刚刚奶奶的话了吗？走啊！玉兰家，别太过分了。我也想离开徐家了。好、啊，我陪你。这里是我的私人房产，你就安心在这住着。秦武，别怕，有我在呢。我真的没有对杨乐曼动手，他们都……我当然知道了，我已经去派人调监控了。你放心，我一定会还你清白的。呃，奶奶她……莫师啊，我总觉得外婆刚刚看我的眼神有点奇怪。金木啊，你走吧。就像是看着我，在看别人。不会是我妈吧？对了，我让你帮我查的那个人，你查到了吗？我，那个叫陈峰的，是你妈妈的同事。他现在在哪？二十年前出车祸。那，那他现在还有什么亲人在吗？他有一个妹妹，在国外，我已经派人去联系他了。林晨风，难道是那个人让我妈妈变成这样的
。喂，杨乐万自杀，还不知道了，马上过去。他又怎么了？没事，你继续休息吧。你去就来。我是不是又做错了？就是他，你想三百余米远，干啥也逼得自杀。大家快打死他！警察，是我弄的，什么都错。救命！救命！我想杀，打死他！我打死他！想杀，打死这个狐狸精！怎么样，许清武那个贱人死了没？许先生救了他，被刺杀，现在在医院生活几年。什么？派去的人呢？跑了吗？躲起来了，我也不知道他在哪里。想办法联系到，一定不能暴露。我这万般筹谋只差最后一步，一定不能出现任何差池。是。医生，我儿子怎么样了？手术顺利，不过病人还在昏迷中，需要在重症监护室住着。不知道什么时候会醒。我听到有，牧师，你要早点醒过来。老公，本来不想这个时候跟你说，但是看你这么伤心，我有啦。看我们好几个专家都说是难胎。真真的，太好了。你小点声，还是牧师的病要紧。喂，啊，这样公司有事，我要先过去一下，你马上回去好好休息啊。大的，生死未明，一定要照顾好小的。哎，青武，舅舅公司有事，先过去，你在这儿看着啊。哎，走走走，好，一定要小心啊。徐小姐。您现在是总裁最信任的人，您一定要振作起来。我能为穆生做什么事儿吗？袭击总裁的人我们已经找到了，正在我们地府关着。您要去看一眼吗？送去警局吧。这个梁梦贤一直嚷嚷着要见你，是他。你怎么还没死？是谁派你来杀我的？是不是杨老板？你们是我干透了你！要不是因为你，阴阳哥怎么会那么对我？因为你，我失去了一切，都是因为你。就算没有我，林一楠他也不会喜欢你。我就问你一句话，你把梁梦贤当什么了？当什么？我相信他都是因为你啊。听到了吧？阴阳哥救命！我看你也是个可怜人，从来也没有为自己活。这样吧，我给你一个机会，你把真相告诉我。嗯、徐小姐，之前董事会就一直在跟宋氏施压，现在宋氏不行，我担心。莫氏应该有留后路吧？是的，总裁和盛远的胡总已经有了合作意向，有了胡总。许氏一步一拍退市，但是现在，带我去见他。徐总，害得我们公司损失惨重，不能没有做好。是啊，我们徐氏的决策者不会是个恋爱脑吧？先是林家终止合作，后来又给杨家带去那么多利益，许氏公司不是他一个人的。现在又爆出这样的丑闻，害得我们公司股票大跌。我提议罢免许木森的总裁一职。我同意。同意同意，啊，各位董事啊，之前呢确实是木生的不是，我呢也同意各位董事的提议，不过这新总裁的人选，哎
还是由咱们徐总担任。毕竟徐总在小徐总之前担任过总裁那么多年，管理经验丰富。我不同意徐总之前，因为什么急流勇退，让我们给小徐总的原因，大家都忘记了，就是因为徐总的能力不足。我怎么说徐总能力不足？你们不能罢免徐总。亲亲我，你怎么到公司来了？拿着我的董事会，是不是只要让许氏渡过难关，就不用罢免穆生的总裁之位了？这句话说的也没错，可是小徐总生死未卜，要等这老家伙等得起，许氏等不起呀、啊。穆生在受伤之前就已经和胡氏谈好了合作，只要能拿下这项，就一定可以挽回局势。胡闹，胡总是出了名的难缠，他只是口头上答应。现在穆生这个情况。吴总啊，不可能继续和我们合作了。给我三天时间，只要我能拿下这个合同，就为穆生保留总裁职位，直到他醒来为止。我不同意。反正你们现在也没有更好的选择，不如按照我说的来，反正对你们也没有损失。我、啊、给你三天，三天一到，我们就欢迎我们的新总裁上任。徐小姐，接下来该怎么办？吴总，你是不敢见。再去，这一次我一定要见过他。不好意思，徐小姐，我们胡总工作很忙，恐怕没有时间见您。麻烦您帮我转达一下，我只用他十分钟的时间。不好意思。哎，你好。我看里面灯关了，这哦，可能今天我们老板已经下班了，您还是明天再来吧。我一直在门口，也没看到他出来，那我再等会儿吧。哟，这不是许小姐吗？怎么这么狼狈？你来这里干什么？你是来找胡总的吧？胡总这个人呢？最讨厌的就是小三上位，你还是放弃吧，他是不会见你的。事情的真相到底如何，你应该比谁都清楚吧？鞠婧武，我给你指条路如何？只要你离开许木生，我就让杨家帮他。许氏集团总裁夫人，只能是我这种对他势力上有助力的。是你把他害成这样，现在还有脸说这些？不答应是吧？没关系，反正现在许木生还没有醒，等他醒了，自然会知道选择谁对他来说是最有利的。那么回见啦，许小姐。麻烦您告诉胡总，眼睛不一定为实。那我试试吧。怎么样了？胡总邀请您进去，但您最好提前想好说什么。他只给你五分钟的时间。好，谢谢你们。这边走。我是，你都躺了这么久了，快点醒来吧。这是。八个月前的那个男人是你，可是为什么你从来没有提过这件事？是杨浪漫，是他冒充的我。徐小姐，时间差不多了，我该出发了。期待从何而来？诸位董事，作为许木生的未婚妻，今天的会我应该也有资格参加吧？杨小姐，四个见证人也好，三天的时间已到期。许小姐并没有拿来一次的合同，我宣布。谁说我没有拿到？
。这是胡适与许氏签订的合同。不可能，胡总明明答应过我不会和你签约。不过，不会是一份假合同吧？是真是假，大家一看便知。嗯，就就算有合同，但是木山现在生死未明，也不能出来主持大局，还不如就让我这个父亲，不劳您费心了。木山，你来了，许清武，你打电话喊我来这里，就是为了这个？当然不是，蒋小姐，你耍了我这么久，今天刚好大家都在。就来解决一下我们之间的矛盾。我们之间的矛盾，是说你插足我和木生之间的感情，逼我下跪，逼我自杀的事情吗？怎么，你想向我赔罪呀、啊？进来吧。你要干什么？你还嫌许家丢脸丢的不够大是不是？杨老板，你说我在咖啡厅逼你下跪，还羞辱你这件事儿，我可不。现场那么多记者都拍下了这一切，是你想否认就能否认的吗？你毁了咖啡厅的监控，但你没想到，正好有人拍下了这一切。就算是这样，也没有办法改变你是小三的事实。小三，你和木生之间只是协议的，你真的认为那天晚上的人是你？你在说什么？怎么可能不是我？那天我们进了同一间房，我先走，后来你取而代之。你以为这件事儿知道的只有你那个手下吗？可惜啊，他已经被我收买了。当然，这些证据仅供你一面扫墓，但是不要，就让事情真理。做梦！那天自杀我的事儿，杨梦轩已经把一切都交代了。你该为你的行为负责。贱人，我好好享受你这个女人。许清我，我先。清者自清，这是我最后一次在你面前。希望大家以后不要关注我的身体。我真没事儿，我手可以拿出来吗？出来的。伤还没好，就敢偷着跑出医院，就不怕伤口又裂开了？哦，嗯，没事吧？没事。我本来是挺担心你的嘛，没想到你……没想到我的成长这么迅速，也能保护你啦。看来是我想瞧你吧？哦，对了，胡总他那么难缠，你是怎么搞定他的呀？那当然要谢谢我们的小甜甜啦。胡总，许小姐是有味儿来。知道我的太太，你最喜欢的就是这种花，看在花的份上，给你五分钟时间。胡总，您既然选择与许氏合作，自然是看中了木生的人品，相信您不会因为一些流言蜚语而改变自己的看法。如果许小姐一直这种老生常谈的话，那我觉得就没有谈的必要。刘秘书，送客。哎，等等，这位就是您的夫人吧？对。那夫人的面相看起来好眼熟啊，听说你们家从小走丢了一个女儿。如果你能找到，不管什么条件，我都答应。你、嗯、女儿有没有什么明显的特征？她的脖子后面有一个明显的胎记，黑色的。不会这么巧吧？你知道她在哪？所以那个人是甜甜啊。嗯，甜甜呢？她一直想要一个家，现在终于找到她的亲生父亲，真的是太好了。是太好了，金木。我很庆幸，八个月前那个人是你。我也是，还好我记得你背后的那个疤，不然还不知道要被杨浪漫那个女人要骗多久呢。没事的，进去了。好。进来，奶奶，我不是让你永远也不要再回来了，你怎么又回来了？外婆，现在一切都已经真相大白了，都是杨浪漫搞的鬼
，我和木生也是真心相爱的，希望能够得到你的祝福。你们两个为什么要在一起呀？为什么呀？外婆，您先别激动，听错。你为什么不让我跟木生在一起？难道我们是？难道我们是兄妹啊？这你脑子里都在想什么呀？你们两个怎么会是兄妹呢？那为什么不能让我们在一起？您能告诉我原因吗？哎，你妈妈呀，是你外公好友的女儿，她去世以后啊，把你妈妈就托付给了我，那当着她的面也承诺了。一定要让你妈妈呢，你就无虑的成长。他没想到啊，你舅舅对你妈妈有着心思。我妈到底算什么？都怪我呀！我那心想啊，给你舅舅找个对象，他就安生了呗。哎呦，没想到，哎，没没想到什么呀？你妈妈呀，大学的时候有一个男朋友，叫什么？陈峰。他呀，想把他带回来给我看看，没想到啊，你舅舅他是坚决反对呀、啊。所以林晨峰是秦武的爸爸。是啊，你妈妈也一声不吭，就跟这个陈峰啊好了。生了你以后啊，一家三口回来看我，没过多久啊，你爸爸就去世了，就变成现在这么疯疯癫癫的了，把你也丢了。和我爸有关，到底发生了什么事儿？我是真不知道。这许家人呐、啊，他占有欲很强啊，他能够得到的那还好，得不到啊，那就是祸。反正我呀、啊，把该说的都跟你们说了。你们呢也大了，我也管不了这么多了，我想休息了。怎么？哥哥，请休息。想说什么就说什么吧。你的病跟你妈妈有关？我爸妈是联谊认识的，他们感情一直都不好，都是各自忙各自的事情。可是后来他们经常吵架，在过了不久，我在浴室看到。别说。大伙儿，这次就把我送出国。等我回来以后，我就接受了许氏。所以，你听不得水声。对不起啊，我还因为这件事情伤害了。没事儿，都过去了。还有，这件事我也不知道该不该怀疑舅舅。但是我想在事情调查清楚之前，先带我妈离开。好，我来安排。妈，妈，木生，我妈不见了怎么办啊？你先别着急。许生，一定是他们。你把我妈带去哪儿了？你妈不就在南升阁？我能带她去哪里？许胜在哪里？你怎么没大没小的？舅舅的名字也是你能叫的。再问你最后一次，许胜呢？你别乱来！你说每年的今天，许胜都会独自出去。我也不知道他到底去了哪里。我找到他在哪了？都去吧，一家子疯子。最好你死在外面，到时候整个许家都是我和我肚子里的孩子。喂，这位店长，许生，你放开我吧！这小野种。你们来干什么？你想和你妈一起陪葬啊？在许家待得好好的，为什么要这个样子？你这是犯罪！在许家的日子好好的，许木生那个小兔崽子
，把我公司股份抢得一干二净，我什么都没有了。你凭借职务挪用了多少公款？我只是把你赶出公司，没把你送进监狱，已经对你很好了。公司都是我的，我啥都没有就怎么用？你是想把整个许氏都输进赌场是吧？逆子，你敢这么跟我说话？从小到大，我都很怕你，怕到我变成这副模样。但我现在不怕你了，只要你立刻把他放了，否则……做梦！说话是我的，这么多年，我把他照顾的好好的，可是你为什么要去跟那个野男人私奔？那都是以前的事儿了，我妈她现在什么都不记得，她是无辜的。无辜？她今天？一清醒啊，就去那个野男人坟上自杀！你别激动，有有话好好说。你知道我妈现在她什么都不记得了，她，你确定她是清醒的吗？她都给我发了遗言了，还不是清醒的。等我探到公墓的时候，她就已经拿着刀准备自杀了。你说，我对你这么好，你为什么还想着那个男人？我到底有什么不对？一定是别人拿我妈手机给你发的消息。也有可能是别人带他去的公墓。你说什么？林晨峰到底怎么死的？姑姑又是怎么发疯的？你反正都要死了，正好给我们解解惑。你不敢说是吧？我什么时候杀了林晨峰了？当年如花打电话给我，我赶到现场，他就从二十楼跳下来，死在了我和如花面前。如花就晕了过去。可是，在他醒过来的时候，说是我杀了他，而且他肚子里的孩子，就是你，也送去了孤儿院。我是跳进黄河也说不清了呀。和我讲的。再见了。啊，老公，救救我！我什么都没做，我肚子里还有你的孩子，他们……我干什么？那你要问问他呀，他为什么转移财产？你为什么守在楼下？我没有。原来是你呀、啊，是你伪造了遗言，是你带若华去了公墓。不是你这个贱人！我爸是不是你害死的？那纯粹是意外。你们不能，不能把什么罪名都安在我身上。是吗？前段时间我找到林晨峰的妹妹，她发来一封日记，里面记录着你是如何骚扰林晨峰夫妇的。是你日复一日的骚扰，导致他患上抑郁症，跳楼自杀。这<笑>是我错的又怎么样？许若华，他该死啊！他都已经跟人私奔了，你还对他念念不忘？你把我娶回来，是做摆设吗？是日日醉酒，就惦记着你那个好妹妹。别以为我不知道，你每日都去看他。他都已经发了那么多年了，还对他念念不忘，不就是为了钱嫁进许家的吗？现在跟我谈什么深情？你不配谈爱。我我没资格，我跟你是儿女一辈子，到最后，我在你心里的位置，还不如一个疯子。我就是死。啊！为什么？为什么我到死都比不上一个疯子？这样，怎么样？对不起，我们一起尽力的。我没有爸爸，我没有爸爸了，我没有爸爸，我没有爸爸。他停止了呼吸，会有一丝温存。不是，谢谢你，我妈看起来比之前好多了。
。谢先生，愿不愿意让我成为你真正的家人？以后都能陪着你。愿意吗？慢慢往脸上的坚韧，我要你看着我，恨意已失，压迫心中仿佛是一段深深不错，期待还夹杂着些。去，换个衣服。能碰巧遇上意外的人，如同我的伤痕，不经一路走过眼神，谢先生，这个，我要你看着我，我要你看着我，恨你一时。一会儿下雨了、啊，那以后我来保护你啊！可以，你说呢？<笑>彩虹追剧社。